Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun biz 10-sinf biologiya fanidan mezozoy va kainozoy eralaridagi hayot shakllari bilan tanishib chiqamiz. Darsga tayyormisiz? Agar darsga tayyor bo'lsangiz, quyidagi test savollarga javob berishga harakat qiling. Xo'p, birinchi savol. Qaysi davrda Trilobitlar keng tarqalgan va rivojlangan. A variant Devon davrida, B variant Perm davrida, D variant Kimbri davrida, E variant Silur davrida. O'ylaymanki, javobni topib bo'ldingiz, javoblarni tekshirib oling. Demak, Kimbri davrida. To'g'ri topdingiz. Ikkinchi test savolimizga o'tamiz. Qaysi davrda Markaziy Osiyoda vulqonli jarayonlar ro'y bergan? A varianti Devon davrida, B varianti Perm davrida, D variant Silur davrida, E variant Tosh ko'mir davrida. O'ylaymanki, bu savolga ham javob topib bo'ldingiz. Marhamat javobingizni tekshiring. Demak, Silur davrida. Balantligi 40 metrga yetadigan qirq bo'g'imlar va plavunlar qaysi davrda avj olib o'sgan? A variant tosh ko'mir davrida, B varianti Perm davrida, D variant Silur davrida va E varianti Ordovik davrida. Javoblarimizni tekshirib olamiz. Demak, tosh ko'mir davrida juda ham to'g'ri topdingiz. Ana endi biz siz bilan bugun yangi mavzumizni boshlaymiz. Bugungi mavzumizning rejasi bilan tanishib oling. Birinchisi, mezozoy erasidagi hayot va keyin esa kainozoy erasidagi hayot shakllari bilan tanishib chiqamiz. Demak, yer paydo bo'lgandan boshlab to hozirgi kunga qadar uning rivojlanish tarixini eralar va davrlarga bo'lib o'rganiladi. Demak, biz arxe, protirozoy va paleozoy erasidagi hayot shakllari bilan oldingi darslarda tanishib chiqdik. Demak, arxe erasi 900 million yil, protirozoy erasi 2000 million yil, paleozoy erasi esa 340 million yil davom etganligini siz o'rganib oldingiz va paleozoy erasida Kimbri, Ordovik Silur, Devon, Toshkomir va Perm davrlarining o'ziga xos xususiyatlari bilan ham o'tgan darslarda siz tanishib chiqdingiz. Mezozoy erasi yunoncha so'zdan olingan bo'lib, o'rta hayot ma'nosini bildiradi. Bu era 175 million yil davom etgan va mezozoy erasi uchta davrni o'z ichiga oladi. Bular Trias davri, Yura davri va Bor davridan iborat. Kainozoy erasi esa 70 million yil davom etgan bo'lib, u uchlamchi davr va to'rtlamchi davrdan iborat. Mana Arxe erasi, Proterozoy erasi Paleozoy erasidagi hayot shakllari tasvirlangan. Bugun esa biz siz bilan Mezozoy va Kainozoy erasidagi hayot shakllari bilan tanishib chiqamiz. Mezozoy erasi Trias davridan boshlanadi. Trias davrida iqlim ancha quruq kelgan, o'rmonlar, igna barqli daraxtlar, sagoniklar va sporali o'simliklardan iborat bo'lgan. Bu yerda siz mana igna barqli o'simliklarni, daraxtlarni ko'rib turibsiz, sagoniklar va sporali o'simliklardan qirq bo'g'imni ko'rib turibsiz. Sudralib yuruvchilarning xilma-xilligi oshgan, ularning keyingi oyoqlari oldingi oyoqlariga nisbatan ancha kuchli rivojlangan. Bundan tashqari, hozirgi davrda yashab turgan kaltakesak va 
toshmaqalarning ajdodlari ham shu Trias davrida paydo bo'lgan. Yashash uchun kurash va tabiiy tanlanish natijasida ba'zi bir yirtqich sudralib yuruvchilar tarixiy jarayonda o'zgarishi natijasida tanasi kalamushdek keladigan dastlabki sut emizuvchi hayvonlar kelib chiqqan. Ana endi Yura davriga kelamiz. Yura davrida o'rmonlarda ochiq urxlilar juda ko'paygan. Ulardan sikvoyalar hozirgi vaqtgacha ham yetib kelgan. Siz Patanka fandan bu o'simlikni juda ham yaxshi bilasiz. Amerikada juda ham ko'p o'sadi, ayniqsa Kaliforniya shtatida. Bu daraxtlarning bo'yi 140-150 metrdan ortadi. Sporali va ochiq urxli o'simliklarning rivojlanishi natijasida o'txur sudralib yuruvchilarning tanasi ancha yiriklashgan. Ba'zi o'txur sudralib yuruvchilarning bo'yi 20-25 metrga yetgan. Ular faqat quruqlikda emas, balki suv, havo muhitida ham keng tarqalgan. Mana siz bu yerda uchar kaltakesaklarni va arxeopter qushini ko'rib turibsiz. Bu qush qushlar sinfi bilan sudralib yuruvchilar sinfi o'rtasidagi oraliq forma bo'lib, ularning jag'lari, tishlarining bo'lishi, 20 ta umurtqadan iborat uzun dumining bo'lishi sudralib yuruvchilarga o'xshasa, tanasining patlar bilan qoplanganligi va oldingi oyoqlarining qanotga aylanganligi esa qushlar sinfiga xosligini ko'rsatadi. Bor davriga keladigan bo'lsak, bor davrida iqlim keskin o'zgargan. Osmonni qoplagan bulutlar juda kamayib, atmosfera quruq va shaffof, ya'ni toza bo'lgan. Quyosh nurlari endi to'g'ridan to'g'ri o'simlik barglariga tusha boshlagan. Iqlimning bunday o'zgarishi ko'pgina qirqquloqlar va ochiq uruqlilar uchun noqulay bo'lgan va ularning soni asta-sekin kamaya boshlagan. Yopiq uruqli o'simliklar esa aksincha ko'payib boshlagan. Bor davrining o'rtalariga kelib, yopiq uruqli o'simliklarning bir uruq ballali, ikki uruq ballali sinflarning ko'p oilalari rivojlangan. Ularning xilma-xilligi tashqi qiyofasi ko'p jihatdan hozirgi zamon florasiga, ya'ni o'simliklar dunyosiga yaqinlashgan. Quruqlikda sudralib yuruvchilar sinfi bu davrda o'z hukmronligini saqlab qolgan. Bo'rning ikkinchi yarmiga kelganda sut emizuvchilarning xaltali va yo'ldoshli kenja sinflari paydo bo'la boshlagan. Demak, siz hozir mezozoy erasi haqida ancha tushunchalarga ega bo'ldingiz. Endi esa siz bilan kainozoy erasidagi hayot shakllari bilan tanishib chiqamiz. Demak, Kainozoy, yunoncha kainos so'zdan olingan bo'lib, yangi hayot ma'nosini bildiradi. Demak, avval aytganimizdek, ushbu era 70 million yil davom etgan. Ushbu erada iqlim iliq, mo'tadil bo'lgan. Kainozoy erasida gulli o'simliklar, hasharotlar, qushlar, sut emizuvchilar ancha aj olib rivojlangan. Uchlamchi davr. Ushbu davr o'rtalarida iqlim quruq va mo'tadil, oxirida esa keskin sovigan. Iqlimdagi bunday o'zgarishlar o'rmonlarning kamayishiga, o'tsimon o'simliklarning esa keng tarqalishiga olib kelgan. Ayniqsa, hasharotlar sinfi 
avj olib rivojlangan. Ular orasida gulli o'simliklarning chetdan changlanishini ta'minlaydigan, shuningdek, o'simlik nektaridan oziq oladigan yuksak vakillari paydo bo'lgan, siz bu yerda dastlabki asalarlarni ko'rib turibsiz. Quruqlikda, havoda, qishlar, sut temizuvchilar, suvda esa baliqlar Ikinci marta suv muhtida yashashga moslashgan sut emizuvchilar ko'paygan. Yo'ldoshli sut emizuvchi hayvonlarning eng qadimgi formalari, ya'ni hasharotxo'rlar turkumlari bo'lib, ularning tuzilishi nisbatan sodda bo'lgan. Ulardan esa dastlabki yirtqichlar va primatlar kelib chiqqan. Uchlamchi davrda Markaziy Osiyoning Turkiston, Xisor tog' tizmalari oral holatidagi kichkina quruqlikdan iborat bo'lgan. Papirtniklar, qirq bo'g'imlar, ochiq urug'li o'simliklar, yopiq urug'liklardan esa daraxtsimon formalar keng rivojlangan. Ushbu davrning oxiriga kelib, odamsimon maymunlar rivojlangan. O'rmonlarning qisqarishi bilan odamsimon maymunlar ochiq yerda yashashga majbur bo'lishgan. Natijada janubiy maymunlar, ya'ni avstralopitiklar kelib chiqqan. To'rtlamchi davr. Ushbu Eraning to'rtlamchi davrida yerning juda katta qismini muz qoplagan. Issiq sevar o'simlik qoplamlari janubda saqlanib qolgan. Ko'p o'simlik turlari esa ushbu erada yo'qolib ketgan. To'rtlamchi davrda odam ajdodlarining evolyutsiyasi tezlashadi. Odamlarning son jihatdan orta borishi va keng tarqalishi o'simliklar va hayvonot olamiga ham ta'sir eta boshladi. Dastlabki ovchilarning faoliyati tufayli o'txo'r yovvoyi hayvonlarning soni asta-sekin kamaya boradi. Dastlabki ovchilar faoliyati tufayli o'txo'r yovvoyi hayvonlarning soni asta-sekin kamaya borgan. Yevropa va Osiyoda mamuntlar qalin yungli Karkidonlar, Amerikada mastodontlar, ot ajdodlari, bahaybat yalqov, dengiz sigiri degan hayvonlar dastlabki ovchilar tomonidan qirib yuborilgan. Bu yerda siz mamunt hayvon ko'rib turibsiz, mastodontlar dengiz sigirlari yoki stellar sigiri ham deyiladi. Yalqov ot ajdodlari qalin yungli karpidonni ko'rib turibsiz, demak bular ovchilar tomonidan qirib yuborilgan. Demak, aziz o'quvchilar, bugun siz mezozoy va kainozoy erasidagi hayot shakllari bilan tanishib chiqdingiz va Trias, Yura, Bor va Kainozoy erasining uchlamchi va to'rtlamchi davrlarida bo'lib o'tgan jarayonlarni va hayotning takomillashuv jarayonlarini o'rganib olding. Agar bugungi mavzuni tushungan bo'lsangiz, uyga vazifani yozib oling. 55-mavzuni o'qib keling, tayanch so'zlarni tahlil qiling va quyida berilgan jadvalni to'ldiring. Mana tayanch so'zlar, demak, kainozoy Yura, Trias, uchlamchi va to'rtlamchi. Demak, ushbu tayanch so'zlarni tahlil qiling va o'rganing va quyidagi jadvalni to'ldiring. Demak, mezozoy va kainozoy erasidagi hayot, ya'ni ularning davrini yozing, iqlim sharoitini, o'simliklari va hayvonlarini o'rganib, ushbu jadvalni to'ldirib keling. Shu bilan bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. Yaxshi dam oling, salomat bo'ling.